नमस्कार किसान भाइयों देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है देसी मुर्गी पालन में हम अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं इसमें भी महत्वपूर्ण प्रयोग जो रहता है फीड कॉस्ट कटिंग के ऊपर रहता है ऐसे किसान भाई जो सौ से पाँच सौ देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं उन किसान भाइयों के लिए फीड कॉस्ट कटिंग करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं देसी मुर्गी पालन करते समय आप सभी लोगों को पता है कि तकरीबन अस्सी प्रतिशत खर्च जो होता है वह फीड के ऊपर होता है और अगर यह फीड का खर्च हम अगर पचास से नीचे लेके आते हैं तो मैक्मम प्रॉफिट हमें देसी मुर्गी पालन में मिलता है और काफ़ी सारे वीडियो में हम यही बताते हैं कि देसी मुर्गी पालन करते समय किस तरह हमें देसी मुर्गी का फीडिंग का खर्च जो है कम करना है और इसके ट्रायल जो है अलग अलग फार्म पर हम लेते हैं और इसी में का यह एक वीडियो है कि देसी मुर्गियों का फीडिंग का खर्च जो है कैसे किम किया जा सके इसके प्रयोग काफ़ी सारे किसानों के पास हम कर रहे हैं जिसमें किसान भाई अलग अलग प्रयोग करते हैं जिसमें वो अलग अलग चीज़ें जो है आस हमारे ईजीली मिलती है उन चीज़ों को जो है फ्री रेंज में मुर्गियों को खिलाते हैं उसी तरह इंटेंसिव फार्मिंग है अगर हमारे पास फार्म है फार्म के अंदर भी देसी मुर्गियों को हम जो है फीड के अलावा काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं वेस्ट मटेरियल है जो कि हम हमारी देसी मुर्गियों को खिला सकते हैं और फीडिंग का कॉस्ट जो है कम कर सकते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईजिली यह कैसे किया जाए इसको करने के लिए हमें यह देखना होगा कि मैक्सिमम जो देसी मुर्गी पालन लोग करते हैं किसान भाई करते हैं उनके पास खुद की खेती होती है और खेती होने के बाद यह प्रयोग बहुत इजी हो जाता है हमारे पास अगर खेती है तो खेती में हम देखते हैं कि बहुत सारी घास जो है खेती में निकलती है जिसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होता हमारे पास अगर दुधारू गाय भैंस है तो उनके लिए हम यह घास जो है यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत बार देखते हैं हम कि उस घास में से भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है तो इस घास का हम कैसे हमारे देसी मुर्गियों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं यह देखना बहुत ही ज़रूरी है और मैंने पहले ही आपको बताया कि जिन किसान भाइयों के पास सौ से लेकर पाँच तक मुर्गियाँ हैं उनके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वान्टिटी में मुर्गी रहती है बड़ा हमारा फॉर्म रहता है कमर्शियल फार्मिंग अगर हम करते हैं तो ऐसे समय में बहुत बार वेट कम होने की भी चांसेस रहते हैं तो यह प्रयोग हमें स्टार्टिंग में जो है तो हमें कम मुर्गियों के ऊपर करना जरूरी है जिसमें हम अच्छे से मैनेजमेंट एक बार सीख लेते हैं तो उसके बाद यह बड़े पैमाने पर भी यह प्रयोग किया जा सकता है तो कम कम मात्रा में जब हमारे पास देसी मुर्गी होती है तो ऐसे समय में हमारे खेती से जो जो घास निकलती है उस घास को हम देसी मुर्गियों को खिला सकते हैं खाली खिलाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी देसी मुर्गी जो है उसका वेट कम से कम आधा किलो के ऊपर होना जरूरी है क्योंकि आधा किलो इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आधा किलो जब देसी मुर्गियां होती है तब तक उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह प्रॉपरली बना होता है और उस समय हम उनको अलग अलग वेस्ट मटेरियल जो है वह उनको दे सकते हैं और वह उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है और हमने काफ़ी सारे वीडियो में देखा है कि यह देखकर बहुत सारे किसान जो है अपना फीडिंग का कॉस्ट भी जो है वह कम कर रहे हैं देसी मुर्गियां हमारी जब आधा किलो के ऊपर हो जाती है तो तकरीबन दिन में हमें कम से कम 40 से 50 ग्राम फीड उन्हें देना जरूरी रहता है और अगर टोटल खर्च हम निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा खर्च हमारे देसी मुर्गियों के ऊपर होता रहता है तो ऐसे समय में हम ये कर सकते हैं कि डे टाइम में दिन दिन भर हम देसी मुर्गियों को जो है हमारे एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलता है इसमें भी खास करके देखते हैं कि हमारे खेती में सूखी घास होती है और हरी घास होती है तो हमें सिर्फ ये जो घास है यह काटनी है और यह जो है डे टाइम में हमको हमारे मुर्गियों को देना है और इसमें आप एक ध्यान रखिए कि जब हम घास दे रहे हैं तो इसके साथ बहुत सारे छोटे मोटे जो कीड़े रहते हैं घास के ऊपर रहने वाले तो यह भी इसके साथ आ जाते हैं और देसी मुर्गियों के लिए यही बात फायदेमंद होती है एक तो घास देते हैं तो घास का भी बहुत सारा मटेरियल जो है देसी मुर्गियाँ नोच नोच कर खाती है तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो एनिमल ओरिएंटेड प्रोटीन जो कीड़ों से मिलता है यह बहुत ही लाभदायी मुर्गियों के लिए होता है और ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स जो है मुर्गियों के लिए साबित हो सकता है तो डे टाइम में जब भी हम ऐसी हरी ग्रास सूखी घास जो है देसी मुर्गियों को देते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि रात के समय में हमें उन्हें फीड रेडीमेड फीड देना है तो हमने जैसे बात की कि अगर दिन पहले हमारे देसी मुर्गियों को फीड लग रहा था 40 से 50 ग्राम लेकिन आप अब देखेंगे कि वही फीड की क्वांटिटी हमें कम देनी पड़ रही है तो यह सबसे बड़ा फायदा होता है क्योंकि हमने पहले ही बोला आपके आपको कि हम फीड कॉस्ट कटिंग के ऊपर आज बात करने वाले हैं और यही बात हमें ध्यान में रखनी है जब भी आप यह प्रयोग अपने देसी मुर्गी पालन में करेंगे तो इनिशियली हमें यह देखना है कि जब भी हम आधा किलो हमारी मुर्गियां हो जाती है तो अचानक से हमें यह काम शुरू नहीं करना है हमने देखा है कि काफ़ी सारे किसान हमारा प्रयोग देखते हैं और एक ही दिन में पूरा फीडिंग सिस्टम बदल देते हैं तो हमें एक दिन में ही उनका फीड बंद करके पूरा हरा घास जो है उन्हें खिलाना नहीं है ऐसे में ये होता है कि 
देसी मुर्गियों में अचानक कोई भी फीड हम चेंज करते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है और बहुत बार उन्हें डायरिया लगने के चांसेस रहते हैं और हम ये भी देखते हैं कि कुछ मुर्गियों की मॉर्टेलिटी भी ऐसे समय में होती है तो ध्यान यह रखना है कि जब हम फीडिंग चेंज कर रहे हैं देसी मुर्गियों का फीडिंग खर्च हमें कम करना है तो हमारी मुर्गियाँ जैसे ही आधा किलो की होती है तो हमें घास देने की शुरुआत जब हम करने वाले हैं तो एकदम कम मात्रा में करनी है जैसे कि हमारे पास 500 सौ मुर्गियाँ हैं तो पहले दिन हमें उन्हें सिर्फ वन किलो हरी घास या सूखी घास देनी है इससे यह होगा कि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे अचानक चेंज नहीं आएगा और इससे डायरिया लगने के चांसेस है और दूसरे कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है यह नहीं हो नहीं होंगे उसके ऊपर तो फीड कॉस्ट कटिंग के लिए पहला हमारा रूल रहेगा कि जब भी हम उनका फीडिंग चेंज कर रहे हैं तो वह धीरे धीरे करना है जैसे मैंने आपको बोला कि वन केजी से शुरुआत करनी है तो यह डेली आप बढ़ा सकते हैं जैसे कि पहले दिन आपने एक केजी दिया है तो दूसरे दिन आप दो केजी दे रहे हैं तीसरे दिन तीन केजी दे रहे हैं इस तरह हमें बढ़ाते बढ़ाते हम यह तय कर सकते हैं कि अब हम हमारी मुर्गियों को डेली दस किलो बीस किलो जितनी मात्रा हमें लग, प्रॉपर लगती है उस मात्रा में हमें वह ग्रीन फीडिंग देनी है और इससे आपको यह पता चलेगा कि एक दिन भर के समय में हम इतना हरा घास सूखा घास देसी मुर्गियों को दे रहे और रात में रेडीमेड फीड दे रहे तो आपको यह पता चलेगा कि पहले फीड जो है तकरीबन 40-50 ग्राम लग रहा था लेकिन अब दिन भर के समय में हरी सूखी घास देने के कारण वही फीड हमारा क्वांटिटी देने का कम हो चुका है यह 20 ग्राम लग रहा है या 30 ग्राम लग रहा है इस तरह से आपको एक हफ्ते बाद पता चलेगा तो इस तरह हमें फीड कॉस्ट कटिंग के लिए काम करना जरूरी है और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे खेती में बहुत सारे क्रॉप रहते हैं और हमारा एक समय ऐसा आता है कि वो क्रॉप निकलने के बाद उसका बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हमारे खेती से निकलता है तो काफ़ी सारे किसानों को हमने देखा है कि यह मटेरियल जलाया जाता है या इसे फेंक दिया जाता है तो बिल्कुल ऐसा न करें देसी मुर्गी पालन करते समय हमें यही ध्यान रखना है कि जितना वेस्ट मटेरियल हमारे खेती से निकल रहा है वह पूरा का पूरा हमारे पोल्ट्री फार्म में जाना जरूरी है और अगर आपको आपका फार्म इंटेंसिव फार्म बंद फार्म है तो आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए क्योंकि अपने आपके फार्म के बाहर अगर थोड़ी भी जगह आपको मिल जाती है तो इसको आप फ्री रेंज में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि फ्री रेंज में होता यह है कि वेस्ट मटेरियल का यूटिलाइजेशन और अच्छे से होता है वहाँ पे अगर हम वेस्ट मटेरियल डालते हैं उस पर पानी का छिड़काव करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे जो कीटक है वहाँ तैयार होने के चांसेस रहते हैं और वही हमारे देसी मुर्गियों के लिए लाभदायी होता है कि जितना प्रोटीन मटेरियल हमें एग्रीकल्चर वेस्ट से मिलता है उससे ज़्यादा मटेरियल वहाँ पर जो छोटे छोटे कीटक तैयार होते हैं वह खाकर देसी मुर्गियों को बहुत सारा अच्छा प्रोटीन मिलता है तो किसान भाइयों ने यह भी ध्यान रखना है कि मेरा बंद फार्म है इंटेंसिव फार्म है तो उसको मैं किस तरह से एक फ्री रेंज फार्म में कन्वर्ट करूँ और मेरे देसी मुर्गियों का जो फीडिंग का कॉस्टिंग है वह मैं कम कर सकूँ तो यह बातें हम कंटिन्यूसली किसानों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि फीड कॉस्टिंग जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और इसके कारण हमारा मुनाफा जो है कम होता जा रहा है तो हमें भविष्य में यही देखना है कि देसी मुर्गी पालन अगर हमें फायदेमंद तरीके से करना है तो यह सारी बातें हमें अपनानी पड़ेगी और यह प्रयोग जो है हमारे देसी मुर्गी पालन में हमें करते रहने होंगे इसलिए काफ़ी सारे वीडियो हम इसी के ऊपर बना रहे कि देसी मुर्गी पालन में किस तरह देसी मुर्गियों का फीडिंग का खर्च जो है वह कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जो है इससे फायदा मिल सके तो इसी तरह के अभ्यासपूर्ण वीडियो जो है देसी मुर्गी पालन के ऊपर हम आपके लिए लेके आते रहेंगे इसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी रहती है कि आप लोगों को इनमें कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक हमें यह बातें जो है क्वेश्चन के रूप में कॉमेंट में पूछ सकते हैं और हम तुरंत आपको उसके ऊपर जवाब देंगे तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं आप सभी का धन्यवाद